বুঝছেন এই শয়তানটার অর্থ কি শয়তানটার অর্থ হলো সীমা লঙ্ঘনকারী শয়তানের অর্থ হলো অবাধ্যতাকারী শয়তানের অর্থ হলো বিদ্রোহকারী শয়তানের অর্থ হলো দাম্ভিক শয়তানের অর্থ হলো স্বৈরাচারী শয়তানের অর্থ হলো রক্তপাতকারী শয়তানের অর্থ হলো বিশৃঙ্খলাকারী শয়তানের অর্থ হলো নাশকতাকারী শয়তানের অর্থ হলো স্বৈরাচারী বাস এইবার ধরে নেন এই শয়তান কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে দুই প্রকার একটা হলো জিন শয়তান আর একটা হলো মানুষ শয়তান এরপরে শয়তান আবার তিন প্রকার একটা হলো ইবলিস একটা হলো আল গরুর আর একটা হলো আল খন্নাস এরপরে আবার শয়তান হলো সাত নয় প্রকার কয় প্রকার নয় প্রকার আমার ভাইরা এক নাম্বার হলো আম্মা ঝিলিতুন এরপরে ও আম্মা ওয়াসিতুন এরপরে ও আম্মা আওয়ানুন ও আম্মা হাফানুন এরপরে ও আম্মা ও আম্মা মুস্তাফিদ এরপরে হলো ও আম্মা মুররতন এরপরে হলো ও আম্মা ও আম্মা ওয়ালহানুন এরপরে হলো ও আম্মা মুররতন মোট মতা হলো শয়তান তারপরে হলো মোট নয় প্রকার জোরে কন কয় প্রকার তাহলে বুঝছেন তো আপনারা ভালো করে বুঝবেন তাহলে শয়তান প্রাথমিক পর্যায়ে দুই প্রকার একটা জিন আর একটা মানুষ আর তারপরে শয়তান আবার তিন প্রকার ইবলিস আল গরুর আর খলনাস এবার দেখবেন তারপরে আবার নয় প্রকার কখন কোথায় কোন শয়তান কাকে কিভাবে ধোকা দেয় একটা একটা করে আপনাদের দরায় দেয় সম্মানিত এবার আসেন শয়তানের অর্থ বুঝলাম কিন্তু শয়তানের টার্গেট কি শৈতানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি এক একজনের এক একটা উদ্দেশ্য থাকে মিস্ত্রির একটা উদ্দেশ্য থাকে সে বাড়ি ঘর দর বানায় বক্তার একটা উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে ওয়াজ মাহফিল করে হেদায়ত করে এই মিডিয়ালাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে দিনই প্রচার প্রসারের জন্য রেকর্ড করে সেটা ইউটিউবে ছেড়ে দিয়ে জাতিকে দিন বোঝানো এরপরে আপনাদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে এই মাহফিলে এসে মাহফিলটা শুনে কোরআন হাদিস শুনে বাস্তবে জীবনে আমল করে হেদায়ত প্রাপ্ত হওয়া একটা উদ্দেশ্য থাকে মাদ্রাসা কমিটির একটা উদ্দেশ্য থাকে এরপরে প্রত্যেকের একটা একটা উদ্দেশ্য থাকে কাজী শয়তানের উদ্দেশ্য কি শয়তানের উদ্দেশ্য হল রক্তপাত ঘটানো শয়তানের উদ্দেশ্য হল বিশৃঙ্খলা করা শয়তানের অর্থ হল উদ্দেশ্য হল মানুষকে জান্নাতে যেতে দেবে না শয়তান মানুষকে জান্নাতে দিতে দিবে না এটাই হলো তার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য কারণ মনে রাখবেন শয়তান কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহর গুণামি করত শয়তান কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহর ইবাদত করত গুণ কীর্তন করত জিকির আজগার করত এরপরে আল্লাহ যখন অর্ডার দিলেন ইবাদ আমার ফেরেস তারা সবাই সেজদা করো তৈরি এই যে অহংকার কাজে মনে রাখবেন শয়তানদের কাজ কিন্তু অহংকার করা প্রকৃত ভালো মানুষ কখনো অহংকার করতে পারে না কারণ এটা শয়তানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য মনে রাখবেন মুসলমান শয়তান সেজদা যখন করলো না আল্লাহ বললো দূর হয়ে যা তোরে বিতাড়িত করে দিলাম এবার শয়তান কয় আল্লাহ আমি যে এতদিন তোমার গুণ কীর্তন করলাম এতদিন যে তোমার জিকি রাজগার করলাম গুণ কীর্তন করলাম ও আল্লাহ এর বিনিময় কি আমি কিছু পাই না যা কিছু করছি অল্প কয়েকদিন হোক আর যাই হোক এর বিনিময় কি আল্লাহ আমি কিছু পাই না তখন আল্লাহ বললো শয়তান তুমি কি চাও এবার শয়তান বলে আল্লাহ আমি এই ইবাদাতের বিনিময়ে তোমার কাছে কিছু চাই এক নম্বর আল্লাহ আমি কি আমত পর্যন্ত হায়াত চাই কি চাই এক নম্বর কি আমত পর্যন্ত হায়াত চাই আল্লাহ বললো যা দিলাম যা দিলাম এই জন্য দেখবেন মুসলমান এই সমাজে এত মানুষ মরে ঠিক আছে কিনা এত 
মানুষ মরে কিন্তু শয়তানি যারা করে এরা কিন্তু মরে ঠিক আছে কি দেখো এই শয়তান মার্কা লোকগুলো মরে না কারণ ওই যে শয়তান কিন্তু আল্লাহর কাছে হায়াত চাইছিল আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত চায় এই জন্য শয়তান মার্কা লোকগুলা কিন্তু সহজে মরে না এরাই সমাজে বিশৃঙ্খলা করে এরাই সমাজে অবাধ্যতা এরাই সমাজে নাশকতা এরাই সমাজে রক্তপাত এরাই সমাজে বিদ্রোহ এরাই সমাজে বিশৃঙ্খলা এরাই সমাজে যত রকম অকারেন্স ঘটায় কারণ এরা সহজে মরে না বাইরা আমার বাবাজির আমার এবার আসেন শয়তান কয় আল্লাহ দুই আমি পাওয়ার চাই ক্ষমতা চাই মানুষের শিরায় উপশিরায় রক্তের ফোটায় ফোটায় ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে সামনে থেকে পিছন থেকে চতুর্দিক থেকে মানুষকে ধোকা দিতে চাই পাওয়ার পাওয়ার ক্ষমতা দাও আল্লাহ কয় দিলাম আল্লাহ বলে আমিও চ্যালেঞ্জ করলাম তোর কথায় মুড়িদ হবে তোর মুড়িদের তুই যখন বলবি আমার ভয় করো ভয় করো তোর খাস মুড়িদের তোর অনুসরণ করবে তোকে ভয় করবে কিন্তু প্রকৃত মমিন যারা তারা আমি আল্লাহকে ভয় করবে তোর অনুসরণ করবে না অশান্তি সৃষ্টি করবে না তারা আমি আল্লাহকে ভয় করবে কথা কন ঠিক না ঠিক নামাজ পড়তে পারে শয়তান মানুষের সাথে এমন কি পোষাব পায়খানায় যেতে পারে শয়তান মানুষের সাথে এমন কি স্বামী আর স্ত্রী যখন মিলনে আবদ্ধ হয় সেখানেও যাইতে পারে